Welcome sa sip9.com. In this video, ay mag-aaral tayo kung paano ba mag ng fractions, no? And uh, before we do that, ay magkakaroon muna tayo ng konting practice. Mag-represent ang mga geometric form ng fractions into uh, numerical form. So, i-represent natin siya ng number to mga nanditong fractions, ano? And, uh, Napag-aralan na natin ito sa previous video, ano, kung hindi nyo pa napag-aralan o kung hindi nyo pa napapanood itong uh, yung uh, previous videos natin, pwede nyo i-click yung link sa ibaba, no? Ito para matuto kayo mag-represent ng fractions. Anyway, didiscuss ko naman siya dito. So, pag meron tayong hole, ito, ito sa unang exercise natin, ito yung hole natin, yung rectangle na ito, and uh, we divided this rectangle into three equal parts. So, yun yung ating pinaka-numeric, sorry, pinaka-denominator natin. Yung denominator yung number sa baba, no? So, sorry, gawin natin blue para para yung kulay. So, yung pinaka-denominator natin sa baba, yun yung number of equal parts, no? Yung number sa baba, ang tawag natin siya denominator na pag-aaralan na rin natin yan. So, meron tayong three equal parts. Ngayon, ang tinutukoy lang natin na parte yung colored part na ito. So, ilang colored part out of the three meron tayong one no? kaya ito ang representation nito in relation to the whole is one third no? second meron tayong five equal parts so meron tayong five no? sa denominator at Ilang parts yung may kulay o ilang parts yung tinutukoy natin, meron tayong dalawa. So, meron tayong two-fifths, no? And dito, meron tayong four equal parts. So, four yung nasa ibaba. And then, ilang, ilan yung may kulay o ilan yung tinutukoy natin? This is three out of four, no? Three out of four. Okay, so yun yung mga representation ng uh, mga fractions dito sa drawing natin, no? Na paano kung magdadagdag tayo ng, ano, ng parts, no? For example, sa unang part na to, magdadagdag ako kunwari ng um, isang part pa, no? Kunwari ito. So, ang one-third, dadagdagan ko siya ng Another one-third, di ba? Kasi one, one pa rin to out of three, no? Ang tinutukoy ko lang dito yung kulay green, na So, mag a ako ng... mag a ako ng... One-third. No? So, ano na, ano na magiging sagot niya? So, ang may kulay ko ngayon, ilan na yung may kulay ko? Dalawa na, di ba? Two sets na ng one-third, katulad na pag natin sa previous video. So, 2 over 3 na siya. So, 3 equal parts, ganun pa rin yung denominator mo. Pero ang may kulay mo na ngayon, dalawa na. Okay? Next. Paano kung nagdagdag ako ng isa dito? Ano ang dinagdag ko? At paano ang natin i-represent yung dinagdag ko? So, pwede natin siyang i-represent as... 1 siya, di ba? Yung parang kulay pink ba yan? Out of the 5, no? So, 1 fifth. So, 1 fifth siya, no? ano sagot dito? Ilan na yung may kulay? 1, 2, 3. 3 out of 5. No? 3 out of 5. Next, meron akong 3 fourths. At dadagdagan ko siya ng isa pa. So, ilan na ngayon? Ilan na ngayon siya? Ano muna yung dinagdag ko? Magiging 1 Yung 1 yung dinagdag ko, di ba? Yung itong parang kulay brown Out of the 4 So, ang dinagdag ko ay 1 fourth Okay? So, ano ang sagot ko ngayon? Ang sagot ko ay 4 over 4 Okay? So, again Ang 4 over 4 ay equal sa 1 siya, di ba? Kasi whole na yung may kulay, buo na yung may kulay. Okay, so ano napapansin ninyo? Pag pareho yung uh, denominator, 
Meron tayong tawag dyan. So, fractions, fractions whose denominator, denominator are equal or whose denominator is equal whose denominators maraming denominator no kaso isang number lang are equal are called similar similar fractions okay similar so, ibig sabihin ng one-third tsaka one-third, similar fraction silang dalawa kasi pareho sila ng denominator. Yung two-fifth tsaka one-fifth, similar fraction sila kasi parehong five. At yung three-fourth tsaka one-fourth ay similar pa rin sila. So, fractions, fractions that are not, not similar, are called dissimilar fractions. Dissimilar fractions. O, ibig sabihin nun, pag hindi magkakapareho ang kanilang ano, pag hindi magkakapareho yung kanilang uh, denominator, for example, 1 fifth and 1 fourth, dissimilar sila kasi yung isa 5 yung isa 4. Pero itong mga to, 1 3 fourth and 1 fourth, tsaka 3 fourth tsaka 1 fourth, similar, 2 fifth tsaka 1 fifth, similar, 1 third tsaka, one third similar. Tapos, ang one third tsaka one fifth, dissimilar sila. No? Okay? So, anong napapansin nyo? Pag similar fractions, kinokopya lang natin yung denominator tapos hina-add yung numerator. Di ba? Napapansin nyo? Pag 5 ito, 5 pa rin to. Pag 4 ito, 4 pa rin to. Pag 3 ito, 3 pa rin tong sum. So, ang pinaka-conclusion natin dito, in adding, in adding, Similar fractions. Di mga dapat nyo tandaan. So, copy the denominator. Kukopihan nyo yung denominator niya. And then, add the numerators. No? Numerators. Okay? So, last example, kung ganun pala ang rule, paano kung meron tayong uh, example na 1, 1, 8 plus 3 eighths plus uh, 4 eighths. So, similar sila lahat, puro 8. So, copy lang natin yan and then we add. No? So, 1 plus 3 is 4, 4 plus 4 is 8. O, 8 over 8 pala siya, which is equal to? 1. Okay, so ano napapansin nyo pa? Fractions whose numerator and denominator are equal is equal to 1. So pagpareha ang numerator niya tsaka denominator niya, yung fraction na yun ay 1. Kasi ito yung number of equal parts, ito yung may kulay. So pareho yung may kulay tsaka number of equal parts. Ibig sabihin, isa, yung buong, buong whole na yun ay merong kulay, which is nagre-represent siya ng 1. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa video na to and uh, uh, kung meron kayong katanungan, pwede kayong maglagay ng or pwede kayong mag-comment sa baba, no? And uh, para kayo makapag-subscribe, if you are in YouTube, ay i-click nyo lang yung subscribe button sa baba at kung kayo naman ay nasa sipnayan.com, meron tayong email subscription box. Salapin nyo lang sa page, no? And um, Para para kayo ay makatanggap nung uh, pag may bago tayong post, makakatanggap kayo ng notification pag kayo nag-subscribe. Okay? I suggest din na puntahan nyo yung sipnayan.com kasi nandito nakalista yung pagkakasunod-sunod ng mga videos. Nandyan yung parang pinaka-table of contents natin. No? Para mapanood yung videos na sunod-sunod at mas maintindihan nyo siya. Kasi minsan kung isang video lang yung papanoorin nyo, mas mahirap siyang intindihan kasi may mga prerequisite yan. Okay, so maraming salamat and I hope meron kayo natunan sa video na to. See you in the next tutorial.